Jag vet inte om ni ser, men det är en hund där. Den får väl efter älven och söker fisk. Nu har det varmt så nu måste jag börja klara mig lite. Så jag inte börjar sätta sig. Sen börjar jag frysa. Det var drygt att ta sig hit. Tack vare att det har kommit så mycket snö. Så när de har börjat kört med snöskoter. Så är det inte så hårt i spåren än så man sjunker ner och... Men jag är här nu. Så jag ska ta och förbereda för maten. Det är bäst att jacka nu när man har börjat svanna av så man inte börjar frysa sen. Jag har fått frågan om jag kan göra färdiglagade matportioner. Sådana som man kan köpa. Och det är klart att jag ska göra det. Så idag har jag med mig en måltid från 24 av vår mil. Som jag ska tillaga. Så vi tar och kikar på den. Här har vi då maträtten. Det är chicken sweet and sour, 400 gram. Och jag har vägt den så jag kommer lägga in bild på vad den väger här. Så den här ska jag tillaga och då kommer jag använda trangia köket och bara lägga ner den i vatten i burken. Så där. Så får den koka upp. Så jag sätter igång. Så då har jag med mig en liten sprit. Jag håller för te röd. Så då skruvar jag upp den. Och häller ner den mängd jag tror jag behöver. Sen tar jag bara tandstickor. Som då inte ska vara tända. Jag använder. Så. Så rinner den. Och innan jag sätter den på så ser jag till att fylla den här med vatten. Så jag inte bränner kärlet. Sådär. Får det koka upp. Sen har jag även med mig en grej som jag har köpt. Som jag tänkte testa. Det är en portabel eldstad. Och eh, jag säger det är många som använder sådana. Men jag var lite skeptisk. Till dem. För en del säger att nätet brinner av. Och en del säger att det håller inte. Men jag tänkte att jag ska testa min idag. Sen kan väl du, om du har en sån här, kommentera ner den. Hur bra din är. Hur länge du har haft den. Och om du har behövt byta ut den. Då har jag den portabla eldstaden i den här. 
en tub av nylon. Så vi öppnar väl upp den. Den här är helt ny, aldrig upppackad. Oj! Här får vi grejer. Eh, järnrör. Nät. Men ingen beskrivning har varit till den. Men vi prövar bygga ihop den. Då har jag fyra små hakar. Lägger jag i dem där. Sen har jag de här benen. Vi ser hur man gör med dem. En del sitter fast och en del är lös. Aha, man ska bygga ihop den här. Jag får den inte riktigt som jag vill. Den kan inte vara så, den kan inte vara... Vad är det här för gården? Så där ska den nog vara. Och de här här uppe. Så. Sen ska de äta träs. Det här är ju medium. Den är ganska stor. Så då ska benen träs. Ägglan här ska ni där. Och genom hålen på rören. Så där. Någonting. Så. Då är den portabla eldstaden klar. Så då ska vi ställa ner den här på ett bra underlag. Klatta till lite och börja spänta ved. Vad säger ni nog säkert? Men du har ju en äldring där. Ja men det är inte lika kul. När man har köpt en sån här. Men så där. Det blir jättebra. Och då undrar ni säkert vad jag på med när jag är ute idag. Jag har på mig underställströja, t-shirt på den och en lättare dunjacka. För när man går så blir man varm och då vill jag inte ha för mycket på mig. Och den här är ändå så pass varm nu när det bara är minus två. Så jag blir inte kall om jag drar igen den. Och om benen så har jag också underställ under friluftsbyxorna. Och nu när det var två så har jag inga täckbyxor och vi har inte fått något mycket snö här. Så då klarar jag mig utan. Men när det är kallare så klart så åker det täckbyxor på. Och om fötterna har jag vikingkängor, fodrade, vinterkängor, väldigt lätta. För jag vill inte gå i sommarkängor när det är vinter. Och de har ofta en tendens att bli hårda. De här är mjuka och eh, börjar man frysa kan man alltid dra på sig ett par saker till. Om händerna har jag fingervantar. Samt hästras tumvante. Så när jag arbetar blir det fingervantar. När jag inte rör mig så mycket eller när jag ska fram någonstans skidra eller... Vilket jag nog inte gör, men när jag inte rör mig så mycket, då har jag tumvante. Eller när jag börjar frysa. Så då vet ni vad jag är på mig nu. Och så är mössa såklart. Och det är ju bara en vanlig bomullsmössa. Men då har jag huvan om jag skulle börja frysa. Och där är ju så sagt en tunn dunjacka, men den räcker åt mig. 
Så det var min klädsel, så nu börjar vi med elden. Här har jag lite färdig torr ved som jag har gjort i ordning. Den har vi legat i två år. Vi får se hur nät det här klarar värmen. Det är det jag vill veta. Om den faller. Eh, ni kanske har sett det på Instagram. Eller på Naturlivssidan på Facebook. Så har jag ju köpt lös en fjällpulken transporter. Storlek 155. Och det är ju meningen att jag ska ha den när jag ska ut och vinta tälta, exempelvis. Eller som nu, när jag drog med mig ved och sånt ut. För de här vanliga barnpulkarna, de är lite små. Så man kan inte få med sig så mycket dem. Även när jag har mina snöskor kan jag gå med den stora pulkan. Sen är jag då... Införskaffa i den här portabla eldstaven. Och lite ny friluftsmat. För det var ju några som ville att jag skulle testa friluftsmat färdig. Så när som det bara värmer en mjuk konserv som det så fint heter. Så då tänkte jag då gör jag det. Och dagens portion blir då en 24 24 hour meal. Kolla kalla lite. Sen ska jag hälla över vattnet i. Kaffepannan. Det har nog väldigt mycket vatten det där till kaffe. Den är bra. Så där ser den ut. Chicken sweet and sour. Så jag testar väl. Mm. Den här var riktigt god. Men det är pasta. Det är tomat tror jag. Kyckling vet jag inte var den är. Den är nog där framme. Men den var god. Men så hemskt. Sweet and sour var den inte. Lagomt. Jag rekommenderar den här. Absolut. Och här kommer den och paprika. Mm. 
Och det var en liten påse. Inte så det stor som många kan ha. Så absolut. Den här rekommenderar jag. Ni vill inte se mig äta. Så jag äter klart och så ses vi sen. Snygga till här lite grann och så drar vi. när det är mjukt. Oh. Måste återhämta mig lite innan jag pratar. Det var en ganska brant väg upp. Så nu ska jag bara lasta i bilen. Och bege mig hemåt. Det ska ur eh, trangen. Och torka upp utrustning. Tvätta av den portabla grillen, eller eldstaden. För den fick lite kaffesump på sig. Men jag tänkte jag rengöra den hemma istället. Så jag tackar för att du har valt att titta på det här avsnittet. Och är det nu så att vi inte ses den 24 december? På julafton så vill jag önska er alla en riktigt god jul och ses vi inte till nyår då vill jag även önska er ett riktigt gott slut och god fortsättning på det kommande året 2022 Men... sen blir det några små äventyr såklart jag och min yngsta pojk ska väl ut och tälta det tänkt så vi ska väl sätta oss och planera för det. Men vädret måste vara ungefär som idag. Annars så vill inte han vara ute. Så har det bäst så länge. Så ses vi snart igen. Jag hoppas du gillar det här avsnittet. Tumma upp. Prenumerera på ringklockan. Där eller där nere i hörnet. Och glöm inte att välja alla filmer så får du uppdateringar när det kommer nya avsnitt på kanalen. Eh, har det bäst. Nu ska jag packa. Hej då!